เกิดขึ้นของเอนโทรปีหรือว่าเกณฑ์เอนโทรปีที่เกิดขึ้นมันเป็นบวกหรือไม่ก็ได้นะครับแล้วบ่อยครั้งเราจะพบว่าสองตัวนี้มีค่าเท่ากันด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้เราอธิบายตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีเนี่ยมันเอาไปใช้งานยังไงนะครับก็ตัวอย่างที่ 8.3 นะครับสมมติเรามีไอ้น้ำอิ่มตัว1กิโลกร,รัมที่ร้อยองศาเซลเซียสนะครับควกแน่นกลายเป็นของเหลวอิ่มตัวที่ร้อยองศาโดยคลายความร้อนให้กับบรรยากาศรอบๆซึ่งมีอุณหภูมิ25องศานะครับแล้วก็ความดันคงที่ให้หาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิของกระบวนการนี้นะครับของทั้งน้ำและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ตอนเราอ่านโจทย์เนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่ากระบวนการนี้มันเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับเรามีไอน้ําอิ่มตัวร้อยองศาเรามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอุณหภูมิยี่สิบห้าองศาเอ่อแน่นอนว่าความร้อนต้องไหลออกจากตัวไอน้ําพอไหลออกจากตัวไอน้ําไปเนี่ยไอน้ํามันก็จะค่อยๆลดสถานะลงจากไออิ่มตัวกลายเป็นของผสมอิ่มตัวใช่ไหมครับแล้วก็กลายเป็นของเหลวอิ่มตัวไปในที่สุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้ายังคายความร้อนต่อไปอีกมันก็จะลงไปสู่เฟสที่เป็นอของเหลวอิ่มตัวอะไรเออของเหลวอัดตัวอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ถ้าเราดูด้วยตาคือเราตัดสินด้วยด้วยความรู้สึกด้วยสามารถสำนึกเนี่ยเราก็รู้อยู่ละว,ว่ามันเป็นไปได้นะครับทิศทางมันเกิดขึ้นได้แน่ๆนะครับในธรรมชาติของโลกใบนี้แต่ว่าอ่ะเราเรียนเรื่องหลักการเพิ่มขึ้นของอินโทรปีมาละเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ดูนะครับว่าวิเคราะห์ในเชิงปริมาณให้เห็นเห็นเลยว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยเขาเขาทำกันยังไงนะครับก็เริ่มต้นเ,เราจะหาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิหรือว่าความแตกต่างของเอนโทรปีสุทธิใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหาความแตกต่างของเอนโทรปีของระบบกับของสิ่งแวดล้อมนะครับอของของระบบเนี่ยก็คือตัวน้ำเนี่ยแหละครับน้ำหนึ่งกิโลเนี่ยจากไอ้ตัวร้อยองศากลายเป็นของเหลวอิ่มตัวที่ร้อยองศานะครับก็ความแตกต่างเอนโทรปีระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก็คือหาตรงไปตรงมาเนี่ยครับก็คือ s 2ลบ s 1เลยธรรมดานะครับเราก็ไปเปิดตารางเทอร์โมครับของไอของน้ำอิ่มตัวใช่ไหมครับก็จะเป็นอันนี้มันโคตรแน่นจากไอน้ำอิ่มตัวกลายเป็นของเหลวอิ่มตัวใช่ไหมครับที่ร้อยองศาเราก็ไปดูที่ร้อยองศานะครับอันนี้ร้อยองศานะมันโคตรแน่นจากร้อยกลายเป็นโคตรแน่นจากไอ้น้ำอิ่มตัวกลายเป็นของเหลวอิ่มตัวเดี๋ยวเราต้องใช้ค่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ค่า u เหมือนกันนะเพราะเราต้องวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนว่าเราคายความร้อนทิ้งออกไปเท่าไหร่แล้วจำตัวเลขก็เป็น 2,506.5 กับ418นะครับเราอาจจะต้องใช้ค่า e n t h a l p y เหมือนกันเอ่อ e n t h a l p y เหมือนกันก็คือ419กับ2 0 0 2 6 7 6แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องหา e n t h a l p y ที่ต่างกันระหว่างไออิ่มตัวกับของเหลวอิ่มตัวนะครับอย่างกรณีแรกเนี่ยเราหาอันนี้ก่อนเราหาความแตกต่างของ e n t h a l p y ระหว่าง2สภาวะนี้ก่อนนะครับผมก็ไปเอาค่าเอ่อความแตกจากสภาวะเริ่มต้นเนี่ยมันเป็น i อิ่มตัวถูกไหมครับก็เป็น s g สภาวะสุดท้ายมันเป็นของเหลวอิ่มตัวก็เป็น s f นะครับสองตัวนี้ลบกันเนี่ยมันเป็นค่าลบของ s f g นั่นแหละนะครับมันก็ออกมาเป็นตัวนี้นะเราก็เอาเอาสองตัวนี้ลบกันนะ่ยมันจะได้ได้ตัวกลางนะครับมันก็เป็น 6.0480 นะครับก็ได้ตัวนี้เนื่องจากมันเป็น1กิโลใช่ไหมครับก็ก็ตรงไปตรงมาเลยเอนโทรปีเฉพาะกับเอนโทรปีจริงๆมันก็อันเดียวกันนะเพราะว่ามวลมัน1กิโลเราได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบเนี่ยจากสภาวะเริ่มต้นคือไออิ่มตัวเป็นของเหลวอิ่มตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับติดลบ6นะครับจากเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนี่ยว่าค่าเอนโทรปีมันจะการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีมันจะเป็นมันจะเป็นค่าลบเนี่ยเป็นไปได้กรณีเดียวคือเป็นกรณีที่ความร้อนวิ่งออกจากระบบนึกออกไหมครับซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องนะครับทีนี้เราก็วิเคราะห์หน่อยว่าปริมาณการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับความร้อนที่ไอ้น้ำมันคายออกมาแล้วควบแน่นกลายเป็นของเหลวเนี่ยมันเป็นเท่าไหร
นื่องจากระบบนี้เป็นระบบปิดใช่ไหมครับคือเราสนใจมวลก้อนนี้ว่ามันจะประพฤติยังไงนะครับก็เป็นมวลควบคุมไปแล้วเราก็วิเคราะห์ได้ Q ลบ W เท่ากับเดลต้าอยู่นะครับแต่ประเมินว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วที่ความดันคงที่ตลอดเวลานะครับพอเรากระจายตัวเดลต้าอยู่กับงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนี้ออกไปเนี่ยเราจะพบว่าเออเราสามารถรวมเทอมได้นะครับเราสามารถรวมยูกับ PV ได้นะครับรวมอยู่กับ PV ได้แล้วเราก็กลายเป็น M คูณกับ Delta H นะครับทีนี้ H สภาวะสุดท้ายก็คือ H ของของเหลวอิ่มตัวถูกไหมครับแล้วก็ H ของสภาวะเริ่มต้นก็คือ H ของ I อิ่มตัวนะครับก็ลบกันมันก็ได้ค่าที่เราเปิดตารางนะครับก็คือเราเอาตัวนี้กับตัวนี้ลบกันซึ่งมันก็คือตัวนี้แหละนะครับมีค่าตัวนี้แหละแต่ว่าติดลบเราก็ได้ว่าค่าปริมาณการถ่ายทีความร้อนเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ 2,257 นะครับทิศทางเป็นลบก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าความร้อนมันคลายออกจากตัวไปนะครับเราวิเคราะห์ความแตกต่างเอนโทรปีของระบบเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปเราจะหาความแตกต่างของเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมระหว่างตอนเริ่มต้นกับตอนสุดท้ายบ้างเราบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นตัวที่ย้อนกลับได้ได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยมันก็คือค่าเดลคิวส่วนทีเลยนะครับมันจะไม่มีตัว S อเนพ่วงท้ายนะครับทีนี้เนื่องจากอากาศเนี่ยเราถือว่าเป็นเทอร์โมลิสวอร์ได้นะครับเทอร์โมลิสวอร์หรือว่าแหล่งความร้อนเนี่ยก็คือ,อแหล่งความร้อนที่ให้หรือรับความร้อนได้ไม่จำกัดโดยที่อุณหภูมิมันไม่เปลี่ยนพออุณหภูมิไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ดึงทีออกมาได้เลยนะครับข้างหลังก็เป็นอินเกตเดลคิวจากหนึ่งไปสองเลยซึ่งเดลคิวของที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวการถ่ายเดลคอมร้อนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีขนาดเดียวกับตัวนี้แหละครับคือความร้อนที่ระบบมันคลายทิ้งไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอเราทําตัวเป็นสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยเราจะเห็นความร้อนก้อนเดียวกันวิ่งเข้าตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวความร้อนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตัวนี้เนี่ยมันจะมีขนาด 2,257 นี่แหละแต่ว่าทิศทางจะต้องเป็นบวกก็คือวิ่งวิ่งเข้าสู่สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของตัวเราเองเนี่ยได้เป็นค่า Q ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหารด้วยค่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็คำนวณออกมาก็ได้เป็นบวก 7.57 นะครับเพราะความแตกต่างเอนโทรปีสุดที่ก็แค่เอาความแตกต่างของเอนโทรปีของระบบกับสิ่งแวดล้อมมาบวกกันปรากฏว่าได้ค่าออกมาเป็นบวกเดลต้าเอสเนี่ยเป็นบวกก็แปลว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ขัดกับกฎข้อที่2ของเทอร์โมดินามิกนะครับเพราะนั้นตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนะครับว่าเราสามารถวิเคราะห์ทิศทางของกระบวนการเนี่ยในเชิงตัวเลขหรือในเชิงปริมาณได้จริงๆด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าดูด้วยความรู้สึกอย่างเดียวนะครับสามารถคำนวณเป็นตัวเลขได้เลยว่าเนี่ยถ้าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุดที่มันเป็นบวกเนี่ยแปลว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับก็การบรรยายครั้งนี้ก็จะจะจบลงแต่เป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นหัวครั้งถัดไปนี่จะขึ้นหัวข้อเ,อเกี่ยวกับกรณีเฉพาะต่างๆละนะครับก็ย้ำอีกทีว่าหัวใจสำคัญของบทนี้ก็คือเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีๆนะครับ